പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിനെ പകർന്നു കൊടുക്കലാണ് ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ദ കാറ്റിക്കിസം ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പഠനത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡാണെന്ന് ക്രിസ്തീയ രഹസ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ രഹസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് ഈ ക്രിസ്തു രഹസ്യം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെയും രഹസ്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകുന്നത് വരുവിൻ സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഈ വലിയ രഹസ്യങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കൈമാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാം നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം വേറൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് മതിയേ ഇത് മതി വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്നവന് എല്ലാം സാധിക്കും എല്ലാം 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 എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കത്തോലിക്ക സഭയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ക്രിസ്തു തന്നെയായ സഭയിലും ആ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ശിലയും അതിൻ്റെ ശാഖകളായ നാം എല്ലാവരും അടങ്ങുന്ന ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ ആ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ വലിയ രഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം ഉള്ളവരെയും ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ താക്കോലുകൾ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്രോസിനും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പസ്തോലിക അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഗണത്തിൽ ഷെമയോൻ പത്രോസിനാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനം പ്രഥമ സ്ഥാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മർക്കോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് മർക്കോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് മർക്കോസ് ഒമ്പത് രണ്ട് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് കുറെ ദിവസ് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് കുറെ ദിവസ് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ആണ് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഗണത്തിൽ സെമയാൻ പത്രോസിനാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനം ഒരു അനന്യ ദൗത്യം മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാത്ത അനന്യ ദൗത്യം യേശു പത്രോസിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു പിതാവിൽ നിന്നുള്ള വെളിപാടിൻ്റെ ഫലമായി നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പത്രോസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മറ്റോസ് പത്തായി പതിനാറ് പതിനെട്ട് സജീവ ശിലയായ ക്രിസ്തു ഉണ്ടോ അപ്പൊ പാറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാറയാണ് എന്നാൽ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭ സ്ഥാപിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പാറ ക്രിസ്തു തന്നെയാവുന്ന പാറയാണ് അതിവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു സജീവ ശിലയായ ക്രിസ്തു അത് പത്രോസ് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് നാല് പത്രോസിന്റെ മേൽ പണിയപ്പെട്ട തന്റെ സഭയ്ക്ക് മരണശക്തികൾക്കെതിരെ വിജയം ഉറപ്പു നൽകുന്നു 
താൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ വിശ്വാസം മൂലം പത്രോസ് സഭയിൽ അചഞ്ചലമായ പാറയായി നിലനിൽക്കും എല്ലാ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും ഈ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയുമാണ് പത്രോസിൻ്റെ ദൗത്യം ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതാ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വായിക്കാം ആദ്യത്തെ വചനം മർക്കോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് അവർ പത്രോസ് എന്ന പത്രോസ് എന്ന് അവൻ പേര് നൽകിയ ക്ഷമയോൻ ഇടിമുഴ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പേരുകൾ വീണ്ടും അവിടെ എഴുതുകയാണ് മർക്കോസ് മൂന്ന് പതിനാറ് ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്നിവരെ മാത്രം കുട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി അവൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു മർക്കോസ് ഒമ്പത് രണ്ട് കർത്താവ് സത്യമായി ഉയർത്തെഴുതിട്ടു ക്ഷമയോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് അവൻ കേപ്പാക്കും പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ദിവസം പതിനഞ്ച് അഞ്ച് മറ്റായി പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പത്രോസാണ് ഈ പാറമേൽ എന്റെ സഭ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും നരക കവാടങ്ങൾ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ട് നാല് അതിനാൽ സജീവശീലയായ അവനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം മനുഷ്യർ തിരസ്കരിച്ചതും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതുമായ അമൂല്യശിലയാണ് അവൻ കർത്താവിശ്വമിശുക വീണ്ടും ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ പത്രോസെ സാത്താൻ നിന്നെ പരീക്ഷിക്കും എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ തിരിച്ചു വന്ന് നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പത്രോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ മുറയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഈശോ കൈമാറിയത് അന്ത്യത്താഴ വേളയിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ മാത്രം ഇരുത്തിയത് അവർക്ക് ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ അഭിഷേകം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു മെത്രാൻ സംഘവും അതിൻ്റെ തലവനായ റോമാമാർ പാപ്പയും നമ്മൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എടുക്കാം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ എടുക്കാം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മെത്രാൻ സംഘവും അതിൻ്റെ തലവനായ റോമാമാർ പാപ്പയും മെത്രാൻ സംഘവും അതിൻ്റെ തലവനായ റോമാമാർ പാപ്പയും ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ അഥവാ സ്ഥിരമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പത്രോസിനെ അതിൻ്റെ തലവനായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു ലൂമൻ ജൻഷ്യം പത്തൊമ്പത് ലൂമൻ ജൻഷ്യം പത്തൊമ്പത് അതാണ് ലൂക്ക ആറ് പതിമൂന്ന് യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ളവ എന്താ പറ്റിക്കാൻ സഭയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ആണിത് ഇത് എറണാകുളത്ത് പി ഒ സിയിൽ ലഭ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ കാറ്റിസം പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രബോധനമാണിത് ഹ്യൂമൻ ജംഷ്യം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അറുപതാമത്തെ ജൂബിലിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ ലൂമൻ ജംഷ്യം ഇതുപോലെ ഖനം കുറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആമസോണിൽ വേണ്ടിക്കാൻ കിട്ടും അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്കെല്ലാം 
അതുപോലെ തന്നെ ഗൗദിയം എക്സ്പെക്സ് സാക്രസാന്റം കൺസീലിയം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ദൈവർഭം ഈ നാല് ഡോക്യുമെന്റുകളും നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കണം വായിച്ചേ തീരും ഇത് നാലും നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂമൻ ജംഗ്ഷൻ പത്തൊമ്പതിൽ സഭയിലെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാര ശ്രേണി ഘടന പ്രത്യേകിച്ച് മെത്രാം സ്ഥാനം അപ്പൊ അതിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഖണ്ഡികയാണ് കാറ്റിക്കിസത്തിൽ കോട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റിക്കിസത്തിൽ ഇനി രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സൂനദോസിലെ പ്രമാണ രേഖകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന രഹസ്യങ്ങൾ കാറ്റിക്കിസത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ അടിക്കുറിപ്പിൽ മനസ്സിലാവും അടിക്കുറിപ്പ് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുകയാണ് കാരണം മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യേകം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്തിന് മുൻപായിട്ട് എന്തിനാ ഈ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കണത് എന്നാൽ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ നാല് പ്രമാണ രേഖകൾ അപ്പൊ ഈ നാല് പ്രമാണ രേഖകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ നാല് പ്രമാണ രേഖകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ രേഖകളാണ് ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ലൂമൻ ജംഗ്ഷ്യം അത് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയായി വളർന്ന എല്ലാവരും അത് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒബ്ലിജേറ്ററി ആണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഖണ്ഡിക കർത്താവായ ഈശോ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു തന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിനും ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുന്നതിനും പന്ത്രണ്ട് പേരെ നിയമിച്ചു ലുമൻജൻഷ്യം പത്തൊമ്പത് ഈ സ്ത്രീഹന്മാരെ ഒരു സംഘം അഥവാ സുസ്ഥിരമായ ഒരു സമൂഹമായി സ്ഥാപിക്കുകയും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സംഘം അഥവാ സുസ്ഥിരമായ സമൂഹമായി സ്ഥാപിക്കുകയും അത് തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ഥാപിക്കുകയും അവരുടെ മേലധ്യക്ഷനായ അവരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പത്രോസിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു അത് തന്നെ അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവരാദ്യമായി ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കലേക്കും പിന്നീട് എല്ലാ മക്കളുടെ മക്കളിലേക്കും അയച്ചു റോമർ ഒന്ന് പതിനാറ് തന്റെ അധികാരത്തിൽ പങ്കുകാരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവിടുത്തെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ വിശദീകരിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് തന്നെ അങ്ങനെ സഭ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കർത്താവിന്റെ നായകത്വത്തിൽ സമയത്തിന്റെ സമാപ്തി വരെയുള്ള എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷിച്ച് മേക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് ഈ ദൗത്യത്തിൽ പന്തക്കുസ്താ ദിനം അവർ സമ്പൂർണമായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ പുസ്തക പ്രവർത്തനം രണ്ടൊന്ന് മുപ്പത്താറ് ഇത് നിറവേറ്റിയത് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ശക്തി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ജെറുസലേമിലും യൂതയാ മുഴുവനിലും സമരിയായാലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയോളവും 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 നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കും അപ്പസ്തോര പ്രവർത്തനം വന്നിട്ട് സ്ത്രീഹന്മാർ എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴി ശ്രോതാക്കൾ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സ്ത്രീഹന്മാരിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അവരുടെ തലവനായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട പത്രോസിന്റെ പ്രധാന മൂലക്കല്ലായ വിശുവായിൽ പഴുത്തുയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാർവത്രിക സഭയെ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് മെത്രാന്മാർ സ്ത്രീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ മെത്രാന്മാരുടെ പദവിയുടെ കൗതാശികത അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മെത്രാനെ അനുസരിക്കണമെന്നുള്ളതും മെത്രാന്റെ അഭിഷേകവും പൈറവി പദവിക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ളതുമെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാനാ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അപ്പൊ ഈ നാല് ഡോക്യുമെന്റ് എന്തെല്ലാമാണ് ലൂമൻ ജൻഷ്യം സാക്രസാന്തം കൺസീലിയം 
Gaudium Espes Diverbum is an alum. It is an alum. Avaka Jan will be to Parana the Ningle Sadigam. As an alum, very much document writing in a Alamari Vekian Allah. As an alum Sabayude Sabayude Baranagata in a volian. Constitution. The new temple like the Tirichuram Christo Pandran de Ved and Yovichu under Avare would Sangat Tinde, otherwise Tiramaya, Samuvat Tinde Ruba Tristabi came Avare in the Terenia de Ta Patros in me, Avin the Talavara in the Cheikh in Chito. Kartal in the Cheikh and Chiriche, which is the Patros Matta Apostol and Marim. Cerna, Urota Apostolia Sankam Rubangudu. Otherwise, the name Patros in the Pingami Aya, Roma Marpa Pim, Apostol and Mar de Pingami Alaya, Metran Marum, Parasparam, I kept a tidicum. Alan Lumen Gentium, Irivatirand, and his father Adiratun Vaichu, Adinde, title, near Turon Vaikanilla, near Vaikanum. Patros in the Pingami. I Roma Marpapa. Old Anna Marpape Adapoil in Namal Kananam. The Parimbo Udi Abiman Tore Parayana Kainia Mupati Moon Varshavai. I marpa pa marede prabodhan vaikya padikya padipikya matra malla. Is the thing of Manislakram. I kalagata tirari was a real la. Idelam printi the pusta maki. Ketugata it. Valia bundilite. Valia petilite. Kund another tana. Nangala diani pitcher. Nangla Dhyanatine, Dhyani Pikam boys in the Pachelasame, the Amba the Petty Ita Bodam. In the railway station, Chidi Varada and Chemical. One to a ride, and Jimmy Timaki Lopo or announcement in that announcement day. Chemicalum, one D E platform in Allah, and Java the platform in Allah. So, young e petty in Talele which wonder Agoni Gary, moon, mill pal and carry on the Kaidim and Lam. Pirish Dakma with young lekund, e Sabha Prabod and a thin wundal good can wind each a Sahanang life. Apostola Prabod and the Masia Adicharakidum Adinuendi Gundor and Kastapatarum. Oh, that's what we are doing. We are doing a lot of work. We are doing a lot of work. We are doing a Chalisamayath flight leko vichy chala metran mari kaanumbo avudan ke gure porthu thatti tu parim Thomas polaim. Aapas thole pramodhi po varindi lelo. Adhen thay thirti kaje. Adhu valare upayoga ayir thundu parim. Adhu valare upayoga ayir thundu. Pini ka nirthandi vanda the marpaapai le pramodhi nengal parisipparita anulla adhiyaram karmal publication elpichu. Pine Pine other Pelaurkum online Libyaman. In all Ipo Damarella Vim Almartha might e Prabodan Manasirakanam. Apostolic Sabaya and Amal Marpapaim Marpapae in the Stan at the Karanam. Media illude Avidum Ivirim Paranathan Ketu under other Ningal Vishosikir. But the Kande website till Barpapa, the edit to Parana, the Kilna or Kakam, Ella the Usum, E. Kalagata till a value and a grave one. But the Kan news English 
വറ്റിക്കാൻ ന്യൂസ് മലയാളമുണ്ട് എന്നാൽ അത് ലൈവായിട്ടില്ല വറ്റിക്കാൻ ന്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാ ദിവസവും മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാം അത് കേൾക്കണം അത് പഠിക്കണം അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ട് ആ മാർപ്പാപ്പയെ ബഹുമാനമില്ലാതെ കണക്കാക്കരുത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരില്ല വിശ്വാസം മുരടിച്ചു പോകും മാത്രമല്ല അത് വലിയ ഒരു തിന്മയാണ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കെതിരെ ചിന്തിക്കുന്നതും മാർപ്പാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്നതും സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനത്തെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒരു വലിയ തിന്മ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് അല്ല അഭിഷേകം നമുക്ക് അഭിഷേകമേ ഉണ്ടാകില്ല നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് പോകാം നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് എല്ലാം ചില ചില്ലൻ പാരഗ്രാഫുകളാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ വിശ്വാസം ഒരു കൃപാവരും യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവ യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നത് മാംസരക്തങ്ങളിൽ നിന്നല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരു ദൈവദാനമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാതീത സുഹൃതമാണിത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി പദത്തിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യനെ ചലിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആന്തരിക സഹായങ്ങളും ആവശ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയും ആന്തരിക സഹായങ്ങളും സോറി അവിടെ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുകയും മനസ്സിൻ്റെ നേത്രങ്ങളെ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറ്റേന അവരെയായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ അത്രയും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന ഭാഗം സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സോറി എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കണ്ടോ ഡൈവർബം ഡൈവർബം വായിക്കാം യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നത് മാംസരക്തങ്ങളിൽ നിന്നല്ല പ്രത്യുത സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് മർക്കോസ് മത്തായി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഗലേഷ്യൻസ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മൊത്തായി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഇന്നലത്തെ സുവിശേഷമായിരുന്നു മൊത്തായി പതിനൊന്നല്ലെങ്കിലും ലൂക്ക പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചല്ല വിശ്വാസം ഒരു ദൈവദാനമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാതീത സുഹൃതമാണത് ഈ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി ഫലത്തിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യനെ ചലിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ടൈവർബം ഒന്നെടുത്തതാണ് ഈ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി പദത്തിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യനെ ചലിപ്പിക്കാനും കണ്ടോ മനുഷ്യനങ്ങ് ഇരുന്ന പോലെ ചലിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആന്തരിക സഹായങ്ങളും ആവശ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിക്കുകയും 
മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും പറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ദൈവർബം അഞ്ച് സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഡൈവർബം കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് കിട്ടി ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് തുറന്നു ഡൈവർബം അഞ്ച് ഇതാണ് പഠിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡൈവർബം ദൈവവചനം അഞ്ച് വെളിപാടും വിശ്വാസവും തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിധേയത്വം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിധേയത്വം റോമർ ഒന്ന് അഞ്ച് റോമർ പതിനാറ് ഇരുപത്താറ് അതായത് റോമർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യവും റോമർ ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാനവും ഈ ഒറ്റ വാക്കാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിധേയത്വം രണ്ട് കുറയും ദിവസ പത്ത് അഞ്ച് ആറ് അതുവഴി മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ സ്വമേധയാ ദൈവത്തിന് മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കണം അതാണ് മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കണം എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമൊക്കെ ശരിയാണ് പള്ളിയിലൊക്കെ പോകാം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ എത്തിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയല്ല താൻ പാതി ദൈവം പാതി ഇല്ലേ തെറ്റാണത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് പാതി തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിന് പാതി തരാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിന് ദൈവം ഇൻഫിനിറ്റാണ് ദൈവം ഒരു കടുകുപണി തന്നാലും അത് നിത്യതയുള്ള നിത്യനായ ഇൻഫിനിറ്റായ ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് പാതി തരാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ സ്വമേധയാ ദൈവത്തിന് മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കണം ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നു കുറേയൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് ബുദ്ധിയുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും സമഗ്രമായ വിധേയത്വം അത് ഒന്നാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഡോർമയാണത് രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് ബുദ്ധിയുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും സമഗ്രമായ വിധേയത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് നൽകിയ ആവിഷ്കരണത്തിന് സ്വമനസ്സ അംഗീകാരം നൽകിക്കൊണ്ടുമാണത് അവിടുന്ന് നൽകിയ ആവിഷ്കരണത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തലിന് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അംഗീകാരം നൽകണം ആ കർത്താവ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ ഈ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവകൃപയുടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്രചോദനം അതാണ് ഇനിഷ്യേഷൻ പ്രചോദനവും പ്രവർത്തക സഹായവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഹൃദയം ചലിപ്പിച്ച് ദൈവത്തേനങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതിനും ഈ കണ്ണികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സത്യത്തോട് വിധേയത്വവും വിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാധുര്യം സെക്കൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടോ സെക്കൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഓറഞ്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തോട് വിധേയത്വവും വിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള മാധുര്യം അതൊരു മാധുര്യമാണ് നൽകുന്നതുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായവും അതിനാവശ്യമാണ് ഇതുവഴി ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ അറിവ് അനുസ്യൂതം കൂടുതൽ അഗാധമാവുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ദാനങ്ങളാൽ വിശ്വാസം നിരന്തരം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലേ ലൂയ ഇതാണ് ഡോഗ്മയാണതെല്ലാം ഇതെല്ലാം വിശ്വാസ സത്യങ്ങളാണ് ദൈവാവിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതാണ് ദൈവർബ് ദൈവാവിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോഗ്മയാണതെല്ലാം സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി സമയത്തിലായി ആ ഇനി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലേക്ക് പോകാം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയേക്കും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് 
ഞാൻ ഇത്ര ഓടുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗൂഗിൾ ഒരുപാട് ചുമന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രൻ എന്നാൽ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്തുത വസ്തുത ഇങ്ങനെയല്ല നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിശിഹാവുന്നു എന്ന് പത്രോസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ നൽകിയ ഗംഭീരമായ മറുപടി തന്നെ അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്താണ് ഈശോ നൽകിയ മറുപടി മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിന് പിതാവാണ് നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് നാൽപ്പത്താറ് പത്താ പത്ര പതിനാറ് പതിനാറ് അതുപോലെ ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വെച്ച് തനിക്കുണ്ടായ മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതുന്നു ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എന്നെ വേർതിരിച്ചവനും തൻ്റെ കൃപയാൽ എന്നെ വിളിച്ചവനുമായവൻ ഞാൻ വിജാതീയരോട് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ പുത്രനെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ തിരുവിഷ്ടമായപ്പോൾ അലാത്തിയർ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പൗലോസിൻ്റെ വലിയ സാക്ഷ്യം തുടർന്ന് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സിനിഗോഗുകളിൽ പ്രഘോഷിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ ഡെവാസ്കസിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉണ്ടായ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനഗോഗിൽ പ്രഘോഷിച്ചു യേശു സത്യമായി ദൈവപുത്രനാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒമ്പത് ഇരുപത് ഒമ്പത് ഇരുപത് അത് വളരെ പ്രമാദമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലാണ് പ്രഘോഷിക്കുന്നത് പത്രോസ് പൗലോസ് പ്രഘോഷണം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാ സിനഗോഗിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിനഗോഗിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞതും ഈശോയെ വിധിച്ചതും ഈശോയെ കുഴി തറച്ചു കൊന്നതും അതിനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് യഹൂദ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെമാസ്കസിലേക്ക് വന്ന പൗലോസിനെ സത്ത രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഇതാണ് മാനസാന്തരം ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാനം പൗലോസിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മിന്നലൊളി അയച്ചു പൗലോസിന്റെ ബുദ്ധിയും ബോധ്യവും മുഴുവനും മാറി ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ആന്തരികമായി വരുത്തുന്ന രൂപാന്തരീകരണം ത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പൗലോസ് ഇത് നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ഒരു അടയാളമായിട്ട് ഒരു ഒരു തോതായിട്ട് എടുക്കണം തോതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയണത് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്താണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഒരാൾ രൂപപ്പെടുത്തും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പണിയാ ഉദാഹരണം ഡെമാസ്കസിലേക്ക് പോയ പൗലോസിനുണ്ടായ സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസ ഉടനെ മാമോദി സാസീകരിക്കുകയും ഉടനെ വചന പ്രകോഷണം ആരംഭിക്കും ഇത്രയും ദിവസം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയിരുന്ന പൗലോസ് ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായി ദൈവപുത്രനാണെന്ന് സിനവോഗിൽ വീറോടെ പറയുന്നു ആ പൗലോസാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമേ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായത് എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാകയാൽ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു ഇത് അവന് നേടുന്നതിനും അവനുമായി ഒന്നാവുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ രൂയ ഇവിടെ ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തുടർന്ന് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അദ്ദേഹം സിനിമകളിൽ പ്രഘോഷിച്ചിരുന്നു സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ പത്രോ സാധ്യം നടത്തിയ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ആരംഭം മുതലേ അപ്പത്തോലിക വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു അതാണ് വചനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ 
ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരത്താൽ പ്രേരിതരായി പിതാവിനാൽ ആകൃഷ്ടരായി നമ്മൾ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും റഫറൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ റഫറൻസ് ആണ് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് പത്രോസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ ഈ വിശ്വാസ ശിലയിന്മേൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയെ പടുത്തുയർത്തി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വരുവിൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഉടനീളം നമ്മൾ കേട്ടത് ഉടനീളം നമ്മൾ കേട്ടത് പത്രോസിൻ്റെ വിശ്വാസവും ആ വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ രഹസ്യമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെയും നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വിശ്വാസവും കൃപയിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് നമ്മളിലേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകുകയും അത് വളർത്താൻ വേണ്ട പ്രബോധനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാകാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് വരവിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി